வணக்கம் நேர்களே ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் மற்றும் ஒரு இன்றைய நாளுடன் நமது பார்வையிலே சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி மறந்திருக்கின் இந்த புதிய நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் சகல சௌபாகியங்களை வழங்குகிற ஒரு நல்ல நாளாக அமைய வேண்டும் என அனைவருக்கும் பொதுவான இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய தினமும் நாங்கள் பல்வேறு விடையின் தொடர்பிலே அவதானம் செலுத்த போகிறோம் கொழும்பிலிருந்து வெளியாக இருக்கிறோம் அதே போன்று வடக்கிலிருந்து வெளியாக இருக்கிற பத்திரிகை தொடர்பிலே தான் அவதானத்தை செலுத்த போகிறோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தியில் அவதானம் செலுத்த செலுத்துவதற்கு முன்பாக மற்றொரு விடயத்தில் அவதானம் செலுத்துவது பொருத்தமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மாலத்தீவிற்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார் இலங்கை நேரப்படி இன்றைய நாள் நமது பார்வை ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவரை அவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறியிருக்கிறார் தற்பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தல் நடவடிக்கைகளை அனைத்து பிரதான கட்சிகளும் முன்னெடுத்திருக்கிறது இந்த நிலையிலே இதுவரையிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் குறித்து உத்திபூர்வமான அறிவித்தல் எதையும் வெளியிடவில்லை இதன் காரணமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள்ளே ஒரு குழப்பமான நிலை காணப்படுகிறது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் தற்பொழுது ரணில் விக்ரமசிங்க மாலத்தீவிற்கான விஜயத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்ற விடயம் மிக முக்கியமானது வளமை போலவே நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி தொடர்பிலே அவதானம் செலுத்தினால் கொலைகார கூட்டத்திற்கு தகுந்த பதிலடி தருவோம் அமைச்சர் சஜித் சஜித் தெரிவிப்பு சரியான முடிவு எடுக்கப்படும் என்கிறார் என்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது எதிர்வரும் நவம்பர் மாதத்தில் உங்களுக்கான பல புரட்சி நடைபெறும் இந்த நாட்டை நடத்தி செல்லக்கூடிய ஒருவரை தெரிவு செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களை நாடி வருகிறது அதன் மூலம் நீங்கள் சரியான முடிவை எடுக்கும் பொழுது தான் நாட்டை அபிவிருத்தி பாதையை கொண்டு அபிவிருத்தி பாதையை முன்னிட்டு அல்லது அபிவிருத்தியை நோக்கி கொண்டு செல்ல முடியும் நாட்டை என்கிற ஒரு விடயத்தை சஜித் பிரேமதாசு தெரிவித்திருக்கிறார் பட்டியரிப்பு பகுதியில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் பங்கேற்று உரையாற்றிய போது தான் அவரது விடயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் இதுவரையிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சி நாங்கள் அதற்கு முன்னர் பல தடவை குறிப்பிட்டது போல தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சிகளையும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்கிற ஒரு விடயம் ஒரு இழுபறி நிலையோடு காணப்படுகிறது ஜார் அந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்ற நிலையிலே ஒரு குழப்பம் காணப்படுகிறது இந்த நிலையிலே சஜித்தினுடைய அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் தாம் தான் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் வலியுறுத்தி நிற்பது போலத்தான் பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறார் இந்த நிலையில் தான் அவர் இந்த நவம்பர் மாதம் உங்களுக்கு ஒரு பல புரட்சி அந்த ஒரு மாதமாக அமையப் போகிறது நாட்டை ஜார் அபிவிருத்தி பாதையை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல போகிறார்களோ அவர்களை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அப்போது நாடு அபிவிருத்தி அடையும் நாடு சுபீட்சமடையும் என்ற விடயத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டி இருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் சஜித்தை ஜனாதிபதியாக மங்கள முயற்சி பற்றி ஏன் பந்துல குணவர்த்தனை கூறும் காரணம் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது கம்பரலி செயற்திட்ட செயற்திட்டத்தின் ஊடாக மக்களுக்கு அபிவிருத்திகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை மாறாக அரசியல் பிரச்சாரமே முன்னெடுக்கப்படுகிறது மக்களை நிதி மோசடி செய்யப்படுவதற்கு எதிராக விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பந்தல குணவர்த்தனை தெரிவித்திருக்கிறார் இதற்கு முன்னர் போல பல்வேறு இடங்களில் அதாவது இந்த கம்பரலிய செயற்திட்டத்திலே மோசடி இடம்பெற்றிருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டு எதிர்கட்சியினரால் முன்வைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஐக்கிய தேசிய கட்சிகளில் இருக்கிற மிக முக்கியஸ்தர்கள் அழிந்த குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ராவி கருணாநாயகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் சஜித் ஊழல் மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் அல்லது சஜித்தினுடைய அமைச்சரை ஊழல் மோசடி இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆகவே தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வலியுறுத்தலை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இரண்டுமே தொடர்பில் விசாரணைகள் விசாரணை குழுவை முன்னெடுத்த ரணில் விக்ரமசிங் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அது தொடர்பிலே ஆகுபூர்வமான நடவடிக்கை எதையும் முன்னெடுக்கவில்லை சஜித் அணி மீது கொண்டிருக்கிற அச்சம் காரணமாக அது கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தகவல் கூட வெளியாகி இருக்கிறது இந்த நிலையிலே தான் தற்பொழுது இந்த கம்பரலிய செயற்திட்டத்தின் ஊடாக மக்களுக்கு அபிவிருத்தி பணிகள் எதுவும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை அரசியல் பிரச்சார பணிகளையும் முன்னெடுக்கப்படும் அத்துடன் இந்த செயற்திட்டத்தின் ஊடாக முன்னெடுக்கப்பட்ட மோசடிகளுக்கு விரைவிலே தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் அல்லது இந்த மோசடி ஈடுபடுகள் எதிராக விரைவில் தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என்கிற விடயத்தை மகிந்த அணியின் எச்சரிக்கை மகிந்த அணி எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது மகிந்த அணியினுடைய மிக முக்கிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற பந்தல குணவர்த்தனை தான் இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கிறார் தற்பொழுது அதாவது பல மக்களும் அல்லது பல அரசியல் அவதானிகளும் கூறுகிற விடயம் ஜனாதிபதி தேர்தல் அல்லது தேர்தல் ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டதனுட அற அறிவிக்கப்பட்டதும் இரண்டு தரப்பினரும் மாறி மாறி ஒருவருக்கு ஒருவர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதும் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மீண்டும் அவர்களுக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது எனினும் அது தொடர்பில் சரியான முறையில் விசாரணைகளை முன்னெடுக்காது விசாரணைகளை கிடப்பிலே போடுவதும் வளமையான ஒன்றாக மாறிவிட்டது இந்த நிலையிலே வாய்ச்சொல்லிலே தான் அரசியல்வாதிகள் வீரர்கள் என்கிற ஒரு கருத்து பலர் மத்தியிலும் காணப்படுகிறது இந்த நிலையிலே தான் பந்தல குணவர்த்தனை கூட தாங்கள் விசாரணைகளை முன்னெடுப்போம் மோசடியில் இடம்பெற்றவர்கள் தொடர்பிலான விவரங்களை பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதாக இந்த
இந்த செய்தியிலே வெளியாகி இருக்கிறது இது தொடர்பில் நாங்கள் அதிக அளவில் அவதானம் செலுத்தி விட்டோம் தொடர்ச்சியாக மற்றொரு செய்தியை நாங்கள் பார்த்திருந்தால் நரக பீரங்கிகளை பயன்படுத்த சாத்தியம் இருந்து முயற்சிக்கவில்லை கோட்டாபே ராஜபக்ச தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது யுத்தத்தின் போது கனகர கனரக பீரங்கிகளை பயன்படுத்தி போருக்கு விரைவான தீர்வை பெற்றுத்தர் எங்களுக்கு சாத்தியம் இருந்த போதிலும் நாங்கள் அவ்வாறு எந்த ஒரு நடவடிக்கையிலையும் முன்னெடுக்கவில்லை அதற்கு பதிலாக இலகுவான ஆயுதங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி வெற்றியை தெரிவு செய்தோம் என்ற ஒரு விடயத்தை கோட்டாபே ராஜபக்ச தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது மஹிந்த அணியுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கோட்டாபே ராஜபக்ச களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் களமிறக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே அவருக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் பல்வேறு சர்ச்சைகள் அவரை சுற்றி வந்தன குறிப்பாக அமெரிக்க குடியுரிமை கொண்ட கோட்டாபே ராஜபக்ச அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட முடியும் என்கிறவுடைய முன்வைக்கப்பட்டது அதே போன்று கோட்டாபே ராஜபக்ச ஒரு யுத்த குற்றவாளி அவருக்கு எதிராக பல்வேறு யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் சர்வதேச அளவில் இருக்கிறது அது நிச்சயமாக அவர் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடாது என்ற ஒரு விடயம் முன்வைக்கப்பட்டது எனினும் அவருடைய இந்த அதாவது அந்த எதிர்ப்புகளை மீறி முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தற்போது எதிர்கட்சி தலைவருமான மஹிந்த ராஜபக்சவினால் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கோட்டாபே ராஜபக்ச அறிவிக்கப்பட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து அவர் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் உரையாற்றி வருகிறார் இந்த நிலையில் தான் கொழும்பிய நீதி நிமிடம் என்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதுதான் அவர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது கனரக பீரங்கிகளை பயன்படுத்த சாத்தியம் என்றும் நாம் முயற்சிக்கவில்லை என்ற ஒரு விடயத்தையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது தாம் யுத்த குற்றச்சாட்டிலே ஈடுபடவில்லை என்பதை அவர் இந்த இடத்திலே மறைமுகமாக கூறுகிறார் என்ற ஒரு கேள்வி பலர் மத்தியிலும் எழுவது நியாயமானது இவருக்கு எதிராக பல்வேறு யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது கடந்த தினங்களுக்கு முன்னர் கூட விக்ரமபா கருணாரத்தின ஜாழ்ப்பாணத்தை விஜயம் செய்திருந்தார் அவர் அங்கே இடம் பெற்று கூடவியல் சந்திப்பில் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருந்தார் யுத்த குற்றச்சாட்டு தொ யுத்த குற்றச்சாட்டோடு தொடர்புடைய கோட்டாபே ராஜபக்ச நிச்சயமாக ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெறக்கூடாது என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் மறைமுகமாகவும் வலுவாகவும் அங்கே தெரிவித்திருந்தார் தொடர்ச்சியாகவே கோட்டாவிற்கு எதிராக பல்வேறு யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது அவர் நிச்சயமாக தன்னுடைய அமெரிக்க குடியுரிமையை ரத்து செய்வராக இருந்தார் அவருக்கு எதிராக சர்வதேச நீதிமன்றத்திலே பலவேறு விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக கூட இதற்கு முன்னர் எச்சரிக்கை விடுத்து விடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையிலே இலங்கையில் இடம்பெற போகிற ஜனாதிபதி தேர்தலிலே போட்டியிடுவதற்காக அவர் தன்னுடைய அமெரிக்க குடியுரிமையை ரத்து செய்திருக்கிறார் என்பது மிக முக்கியமானது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் ஹிஸ்புல்லாவிற்கு நஷ்டஈடாக ஐந்து சதம் சதம் கூட செலுத்த மாட்டேன் சிறைப்பிடித்தாலும் பரவாயில்லை என்கிறார் அத்துளை ரத்தன தீரர் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது என்னை சிறைப்பிடித்தால் கூட செலுத்துவதற்கு என்னிடம் பணம் இல்லை இவ் இவ்வாறானது ஒரு நிலையில் ஹிஸ்புல்லாவிற்கு நஷ்டஈடு வழங்குவதற்காக வழங்குவதற்கான அவசியம் எந்த அவசியமும் எனக்கு இல்லை என அத்துளை ரத்தன தீரர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது இந்த இலங்கையிலே கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த மிலேச்சித்தனமான பயங்கரவாத தாக்குதலை தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாகவே அத்துறை ரத்தன தீரர் முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் முஸ்லீம் ஆளுநர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அனைவருமே பதவி விலகினார்கள் இந்த நிலையிலே மீண்டும் முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய பதவிகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மீள பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எனினும் அசாத் சாலி ஹிஸ்புல் ஆகியோர் தங்களுடைய பதவிகளை மீள பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை விட மீள பதவி அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை இந்த நிலையிலே தொடர்ச்சியாக கூட அந்த வடகிழப்பிலே நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகிற சர்ச்சைக்குரிய அந்த தனியார் பல்கலைக்கழக தொடர்பிலே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது இது தொடர்பிலே நீதியான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை கூட அத்துறை ரத்தன தீரர் முன்வைத்திருக்கிறார் இந்த நிலையிலே ஹிஸ்புல்லா தமக்கு எதிராக முன்வைத்திருக்கிற இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் அவரிடம் அதாவது அத்துறை ரத்தன தீரரிடம் மாநஷ்ட வழக்கு தாக்கல் செய்து நஷ்டஈடு கோரப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது இந்த நிலையிலே தான் என்னை சிறையில் அடைத்தாலும் என்னை அவருக்கு செலுத்துவதற்கான பணம் என்னிடம் இல்லை நான் நிச்சயமாக அவரிடம் அப்படி நஷ்டஈடு செலுத்த வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை என்ற ஒரு விடயத்தையும் அத்துறை ரத்தன தீரர் தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் அறங்காவலர் சபை தலைவர் பதவியிலிருந்து ரணிலை நீக்க அனுமதி என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது கலனி ரஜமகா விகாரையின் அறங்காவலர் சபை தலைவர் பதவியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்கவை நீக்குவதற்கு குறித்த விகாரையின் பெரும்பான்மையினர் அனுமதி பெரும்பான்மை அனுமதி கிடைக்க பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து அவர் விரைவிலே அறங்காவலர் சபை தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார் என்கிற தகவல் கூட வெளியாகியிருக்கிறது அந்த செய்தியை முன்னிலைப்படுத்தித்தான் இந்த செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் ஐதேகாவிற்குள் தொடரும் இழுபறி ரணில் சரத் ரணில் சஜித் தரப்புகள் விடாப்பிடி
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதை தொடர்ச்சியாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள்ளே ஒரு குழப்பமாக நிலை காணப்படுகிறது ஜார் அந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்ற விடயத்திலே தொடர்ச்சியாக குழப்பம் காணப்படுகிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் நிச்சயமாக சஜித் பிரேமதாஸ் தான் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற ஒரு வலியுறுத்தலை முன்வைத்தல் குறிப்பாக அஜித் பி பெரேரா சுஜிவ சேனசிங்க மங்கள சமரவீர அதே போன்று மேலும் சில முக்கியமான உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே ரவி கருணை உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் சஜித் பிரேமதாச ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்கப்படுவதற்கு தொடர்ச்சியாகவே கடும் எதிர்ப்புகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே எழுபுரை நிலை காணப்படுகிறது புதிய கூட்டணி அமைப்பதிலே கூட பல்வேறு சிக்கல்கள் காணப்படுகிறது பிரதான கட்சிகள் அனைத்துமே கூட்டணியில் அமைத்து விட்டன எனினும் தற்போது அரசாங்கத்தில் இருக்கிற ஐக்கிய தேசிய கட்சியினாலே ஒரு கூட்டணி அமைப்பதிலே பாரிய சிக்கல்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி இந்த நிலையிலே பங்காளி கட்சிகள் அதிருப்தி வெளியிட்டிருக்கின்றன விரைவில் நீங்கள் உங்களுடைய கட்சி உள்கட்சி பூசல்களுக்கு தீர்வினை கண்டு அதன் பின்னர் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அறிவிங்க அதன் பின்னர் நாங்கள் எங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை அறிவிக்கிறோம் என்ற விடயத்திலே அவர்கள் விடயத்தினை அவர்கள் தெரிவித்திருப்பதாக கூட தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது இவ் அதே போன்ற மற்றொரு செய்தியை பார்த்தால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் நெருக்கடி ஓரிரு மாதங்களிலே சரி செய்தேன் ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்கள் அரசை நெருக்கடியை முடித்தோம் முறியடித்தோம் என்கிறார் பிரதமர் அணில் என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகியிருக்கிறது பெரும்பான்மையற்ற ஒரு சூழலிலே ஐம்பத்தி இரண்டு நாள் அரசை நெருக்கடியை சட்ட ரீதியில் வெற்றி கொண்டும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் ஆட்சியை கவிழ் ஆட்சியை கவிழ்ந்துடும் என்று பல பலரும் எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் ஒரு ஓரிரு மாதங்களுக்கும் நிலைமையை சீர் செய்தும் என பிரதமர் அணில் விக்ரமசிங் தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நாட்டிலே கடந்த அக்டோபர் மாதம் இடம்பெற்ற அரசியல் குழப்ப நிலை அரசியல் இஸ்திரமற்ற நிலையை நாங்கள் விரைவிலே சட்ட ரீ சட்ட ரீதியாக நாங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை கண்டிருந்தோம் அதே போன்று கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிலிச்சி தனமான அந்த பயங்கரவாத தாக்குதலிலே அப்பாவி மக்கள் பலரும் கொது கொல்லப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்ட நிலையிலே நிச்சயமாக ஆட்சி கவர்ந்து விடும் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனாலும் அந்த சிக்கல்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஓரிரு மாதங்களிலே நான் தீர்வினை பெற்றுக் கொடுத்தேன் என்ற விடயத்தை ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய் அதாவது இவை அனைத்துமே நாங்கள் வீரகேசரி பத்திரிகையிலே பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக தினக்குரல் பத்திரிகையிலிருந்து வெளியாக இருக்கிற பிரதான செய்திகள் தொடர்பிலே நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களை எடை போடுகிறது தமிழ் தரப்பு சிவப்பு பக்கமும் கூர்மையான பார்வை என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தெரிவு தொடர்பாக சர்ச்சையிலே தொடர்ந்து சிக்கியிருக்கும் நிலையிலே வடகிழக்கு தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவம் படுத்தும் பெரிய கட்சியான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் சிவப்பு வேட்பாளர் தொடர்பாகவும் கவனத்தை செலுத்துவதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன எந்த வேட்பாளருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க போகிறது என்பது என்பது பற்றி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தீவிரமாக அறிவிக்கவில்லை ஸ்ரீலங்கா போஜன பெரும்பனவுடைய வேட்பாளர் கோட்டாபே ராஜபக்சவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதை அக்கட்சி நிராகரித்திருக்கிறது தசாப்த காலத்துக்கு முன்னர் முடிவடைந்த ஜுத்தத்திலே கோதாபய ராஜபக்சவின் வகிப்பாகவும் காரணமாக காரணமாகவே அவருக்கான ஆதரவு அளிப்பது நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டணி பங்காளி கட்சிகளான ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணியுடைய உறுப்பினர் அண்மையிலே ராஜபக்சவுடன் சந்திப்பை நடத்தியிருந்தார் அதன் பின்னரும் அதன் பின்னர் ராஜபக்சவிற்கு ஆதரவு வழங்க முடியாதிருப்பதை வழங்க முடியாதிருப்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் அதேவேளை பிரதமர் அணில் விக்ரமசிங்கவின் ஐக்கிய தேசிய கட்சிகளும் இடதுசாரி கட்சியான ஜேவிபிக்கும் இடையிலே எத்தனை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஜேவிபிக்கும் இடையிலே எதனை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எடை போடுவதாக என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எடை போடுவதாக அறிய வருகிறது ஆகஸ்ட் பதினெட்டு அவரினுடைய பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்த ஜேவிபியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுகுமார் திசாநாயகவிற்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கான தெளிவையும் கூட்டமைப்பும் இடை போடுகிறது தங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒருவரையே ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிறுத்துவதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் முன்வைத்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்று நடத்த நடைபெற போகிறது இந்த நிலையிலே ஜார் யாருக்கு ஆதரவு வழங்குவதன் மேலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தற்பொழுது ஒரு உறுதியற்ற நிலையிலே காணப்படுவதாக கூறப்படுகிறது நிச்சயமாக கோட்டாபே ராஜபக்சவிற்கு ஆதரவு வழங்க போவதில் என்ற நிலைப்பாடில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெளிவாக இருக்கிறது எனினும் ஜேபியினுடைய அனுகுமார் திசாநாயிற்கு ஆதரவு வழங்குவது அல்லது இதுவரையில் அறிவிக்கப்படாத ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவு ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு ஆதரவு வழங்குவது என்பதிலே ஒரு குழப்ப நிலை தமிழ் தேசிய க
தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் முயற்சிக்கு இடமளியும் ஜேபி தலைவர் அனுரகுமார் தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்காக சில தரப்பினர் தந்திரங்களில் ஈடுபட்டு வருவதாக ஜேபியினுடைய தலைவர் அனுரகுமார் திசாநாயகர் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு புதிய நகர மண்டபத்தில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஜேவிபியின் உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்களுடனான சந்திப்பின் போதே அனுரகுமார் திசாநாயகர் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் இதன்போது கருத்து தெரிவித்திருக்கிற அவர் ஜனாதிபதி தேர்தல் நட ஜனாதிபதி தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது ஆனால் சில தரப்பினர் பல்வேறு தந்திரங்களை பயன்படுத்தி அந்த தேர்தலை ஒத்திவைப்பிற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இவர்கள் எந்த தந்திரங்களில் ஈடுபட்டாலும் நிச்சயமாக இந்த வருட இறுதியில் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி தேர்தல் நடந்தே தீரும் என்ற விடயத்தை அவர் தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அண்மையிலே ஜாழ்ப்பாணத்தை விஜயம் செய்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் ஒரு விடயத்தை தெரிவித்திருந்தார் அதாவது மூன்று ஆட்சி மூன்று மூவர் ஆட்சியை நாட்டிலே தீர்மானங்கள் எடுக்கிற சக்தியாக இருப்பதன் காரணமாக நாட்டை சரியான முறையிலே முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல முடியவில்லை என்ற விடயத்தை அவர் தெரிவித்திருந்தார் அதாவது சபாநாயகர் பிரதமர் ஜனாதிபதி ஆகியோருக்கான அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டிருக்கிறமை காரணமாக மூவரும் அதிகாரம் தங்களுக்குரிய முடிவுகள் எடுக்கணுமே காரணமாக நாட்டை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க முடியவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அரசியலமைப்பில் சில திருத்தங்களை மேற்கொண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கும் அதுபோன்று ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்கான முறையிலே மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் ரணில் மகிந்த மைத்திரி தரப்பு இந்த மூவரும் இணைந்து பேச்சுக்களை முன்னெடுத்திருப்பதாக அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கிறது இதன் காரணமாக இந்தவருடைய இறுதியில் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்படக்கூடும் என்ற தகவல்கள் கூட வெளியாகி இருக்கிறது இந்த நிலையிலே தான் நிச்சயமாக ஜனாதிபதி தேர்தலை ஒத்திவைப்பிற்கு இடமளிக்க முடியாது எந்த தடை வந்தாலும் நிச்சயமாக ஜனாதிபதி தேர்தலை நடத்தி முடிப்போம் என்கின்ற ஒரு எச்சரிக்கை அவர் விடுத்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கார் அனுரகுமார் திசனைக்கு தான் இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கிறார் அதே போல தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்த்தால் கொடூர பகுதி வதைக்கு பத்து வருட சிறை தண்டனை என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது பல்கலைக்கழக மாணவர்களை பகுதி வதை என்று என்கின்ற போர்வையிலே சித்திரவதை செய்வோருக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது உயர்கல்வி அமைச்சு தான் இந்த விடயத்தை அறிவித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கல்வி ஆண்டிற்கான ஆண்டிற்காக பல்கலைக்கழகங்களுக்கு உள்வாக்கப்பட்டிருக்கும் மாணவர்கள் உடல் ரீதியாகவும் உலர் ரீதியாகவும் சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்படும் உத்திர உத்த சித்திரவதைக்கு உட்படுத்த உட்படுத்தப்பட்டும் அல்லது அவன செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய மாணவர்களையும் கைது செய்தவர்களுக்கு பத்து வருட சிறை தண்டனை விதிப்பதற்கும் அத்துடன் இந்த விடயங்களை மூடி மறைக்க முயற்சிக்கிற பல்கலைக்கழக நிர்வாகி பல்கலைக்கழக நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் உயர்கல்வி அமைச்சு அறிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இந்த நாடலா விரைதியில் இருக்கிற பல்கலை பல்கலைக்கழகங்களிலே இடம்பெற்று வருகிறது பகுடிவதை காரணமாக அதிக அளவிலான மாணவர்கள் தங்களுடைய பல்கலைக்கழக கல்வி இடைநடுவிலே விட்டு விலகிச் செல்கின்ற ஒரு நிலை அதிகரித்து அதிகரித்திருப்பதாக அண்மைய ஆய்வுகள் மூலம் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையிலே தான் இந்த விடயம் தொடர்பில் நிச்சயமாக ஒரு சுயாதீனமான ஒரு விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் அல்லது இதில் போய் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கைகள் வலுப்பெற்றது இந்த நிலையிலே தான் இந்த பகு கொடூர பகுதி வதில் ஈடுபடும் மாணவர்களுக்கு பத்து வருட சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் காணப்படுவதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்த்தாலும் தெரிவுக்குழு இன்று கூடுகிறது என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகி இருக்கிறது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பாக ஆராயும் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு உறுப்பினர்கள் இன்று திங்கட்கிழமை கூட உள்ளனர் இன்று பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணி அளவிலே இந்த பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு இடம்பெறப்போவதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி நாட்டிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட நாட்டினுடைய எட்டு இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிலேச்சித்தனமான பயங்கரவாத தாக்குதலிலே இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பதோடு அதிக அளவானவர்கள் காயமடைந்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே தொடர்பிலே சுயாதீனமான முறையிலே விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தி பல்வேறு கோ தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்த நிலையிலே ஜனாதிபதி தரப்பினாலே அல்லது ஜனாதிபதி தலைமையிலே இருவர் கொண்ட ஒரு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது அதனை தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்திலே பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிறி தலைமையிலே ஒரு குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னாள் போலீஸ் மா அதிபர் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் அங்கே சாட்சியங்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இதுவரையிலே இருபது அல்லது இருபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் சாட்சியங்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே தொடர்ச்சியாக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு இந்த தெரிவுக்குழுவினுடைய ஆயுட்காலம் கூட கடந்த மாதம் நீடிக்கப்பட்டது பாராளுமன்றத்தில் அதற்கான யோசனை முன்வைக்கப்பட்ட
ஆஸ்திரேலியாவின் நகரங்களிலே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக கல்ஃப் டைம்ஸ் தெரிவித்திருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவிலே பிறந்த நான்கு இரண்டு வயதுடையவர்களுடைய வயதுடைய இரண்டு பிள்ளைகள் உட்பட நான்கு பேர் அடங்கிய புகலிட புகலிடம் கோரும் குடும்பத்தினர் கிறிஸ்துமஸ் தீவிரத்தை தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மெல்போர்ன் நீதிமன்றத்தில் அவர்களை திருப்பி அனுப்பு திருப்பி அனுப்பப்படுவதற்கான மேன்முறையீடு இந்த வாரம் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும் நிலையில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இலங்கைக்கு தாங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டால் துன்புறுத்தலுக்கு உட்பட நேரமிடம் அக்குடும்பத்தினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தான் நிச்சயமாக அவர்களை திருப்பி அனுப்பக்கூடாது என்ற ஒரு விடயத்தை வலியுறுத்தி இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இவை அனைத்துமே இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகையிலே வெளியாகியிருக்கிற மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகின்றது தொடர்ச்சியாக வடக்கிலிருந்து வெளியாகியிருக்கிற வெலமுறி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி தொடர்பை நாங்கள் அவதாரம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் மகிந்த ராஜபக்சனுடைய ஒரு செய்தியாகத்தான் இந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது அதாவது நிச்சயமாக நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு தீர்வினை பெற்றுக் கொடுப்பேன் என்ற பல்வேறு விடயங்களை அவர் தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக வெலமுறி பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தி தொடர்பை நாங்கள் அவதாரம் செலுத்தினால் கொலை கொலை சதி திட்டக்காரர்கள் தொடர்பிலே அவதானத்தோடு செயற்பட வேண்டும் என்ற பல்வேறு விடயங்களை சதி தெரிவித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது அதுடன் கொலைகார கூட்டத்திற்கு தகுந்த பதிலடி கொடுப்போம் என அவர் தெரிவித்திருப்பதாகவும் அந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வடகிழந்து வழியாக இருக்கிற காலைக்கதிர் பத்திரிகை தொடர்பிலே அவதாரம் செலுத்தினால் கூண்டோடு நாங்கள் தலைவரும் தாங்கள் அனைவரும் தங்களுடைய அமைச்சு பதவிகளை ராஜினாமா செய்ய தயாராக இருப்பதாக சஜித் அணியினர் மக ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதாகத்தான் அந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சிகளை தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த குழப்ப நிலை காரணமாக தங்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காட்சி நடவடிக்கையோ அல்லது தங்களுடைய அதாவது சஜித் பிரேமதாச ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் களமிறக்கப்படாவிட்டால் தாங்கள் விரைவிலே அதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்க உள்ளதாகவும் தாங்கள் தங்களுடைய அமைச்சு பதவிகளை விரைவிலே ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாகவும் அவர்கள் கூண்டோடு எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதாகத்தான் அந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கொழும்பிலிருந்து வெளியாக இருக்கிற லங்காதேவி பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தி தொடர்பிலே அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் கம்பரலை திட்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிற ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் தான் அந்த செய்தியை தாங்கிய வண்ணம் இன்றைய லங்காதேவி பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது அதே போன்று கொழும்பிலிருந்து வெளியாக இருக்கிற டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி தொடர்பில் நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாலிந்த அண்மையிலே உயிரில் இந்த காலமாக இருந்தார் அவருடைய அந்த இடத்திற்கு யாரை தெரிவு செய்வது என்கின்ற நிலையிலே ஒரு குழப்பமான நிலை காணப்படுகிறது இந்த நிலையிலே தான் சட்டம் ஆதிபத்திய நிகழ்ம தொடர்பிலேயும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிடம் ஒரு ஆலோசனையை கோரியிருக்கிறது இந்த விடயத்திலே தாங்கள் தொடர்ச்சியாக அவதானம் செலுத்தி வருவதாக தேர்தல் ஆணைக்குழுடைய தலைவர் மகிந்த தேசபிரிய தெரிவித்திருப்பதாகத்தான் இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய தினம் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற வீரகேசி அதாவது மலையக செய்தி தொடர்பில் நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் பிரதான கட்சிகளின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தின் பின்னரே ஆதரவு தொடர்பிலே இறுதி தீர்மானம் சிறுபான்மை கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்து அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கிறது நாட்டின் பிரதான அரசியல் கட்சிகளிடையே காணப்படும் சர்ச்சைகளை தவிர்த்து நிலையான அரசியல் இஸ்திர தன்மையுடன் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான விஞ்ஞாபனத்தை பிரதான கட்சிகள் அறிவித்த பின்னரே சிறுபான்மை கட்சிகளான எங்களுக்கு ஒரு தீ ஒரு நிதானமான தீர்மானத்தை எடுக்க முடியும் என விசேட கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் வி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆத்கிராம பகுதியில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு நிலையில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போது தான் அவர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் நாடு முழுவதும் எதிர்ப்பு ஜனாதிபதி தேர்தலை விட ஜனாதிபதி வேட்பாளர் பற்றி அதிகம் பேசப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இந்த ஜா இந்த நாட்டினுடைய அபேட்சகர் ஜார் என்பதை எந்த கட்சியும் இறுதி முடிவாக அறிவிக்கவில்லை என்பதுதான் வெளிப்படை ஜெயபி தமது அபேட்சகரை அறிவித்திருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமை தமது அபேட்சகரை அறிவித்திருந்தாலும் கூட அது அந்த அபேட்சகருக்கான வழக்குகள் தொடர்பிலே பல சர்ச்சைகள் எழுத்துள்ள அதே போன்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் பொதுஜன பெருமனும் பெருமனவும் ஒன்றாக சிறுக்கான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகின்றன அதற்கு பிறகு யார் அபேட்சகராக வருவார் என்ற நிச்சயத்தன்மை அந்த கட்சியிலும் இல்லை இந்த நிலையிலே தான் இந்த விடயம் தொடர்பிலே தொடர் தொடர்ச்சியாக அவதானம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது அத்துடன் பிரதான கட்சியுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்கள் வெளியானதன் பின்னரே யாருக்கு இறுதி ஆதரவு வழங்குவது என்பது தொடர்பில் நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவோம் என அதாவது சிறுபான்மை கட்சியில் அவதானம் செலுத்தும் என்கின்ற ஒரு விடயத்தையும் அமைச்சர் அந்தஸ்து அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்திருப்பதாக இந்த செய்தியிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற சர்வதேச செய்தி தொடர்பில் நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் பாராளுமன்றத்தை
அதேபோன்று இன்றைய தினம் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற இந்திய செய்தி நாங்கள் அவதானம் செலுத்தினால் தெலுங்கானா ஆளுநராக தமிழிசை நியமனம் என்கிற செய்தி இங்கே பிரசுரமாகியிருக்கிறது தெலுங்கானா மாநில ஆளுநராக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்தியாவிலே இந்தியாவிலே பாஜகவினுடைய மாநில தலைவராக இருக்கும் அதாவது தமிழக மாநில தலைவராக இருக்கும் ஒரே பெண் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆவார் நாகர்கோவிலே நாகர்கோவில் நாகர்கோவிலில் பாரம்பரியமான காங்கிரஸ் குடும்பத்திலே குமரி அனந்தனின் ஐந்து குழந்தைகளில் தலைமகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஜூன் இரண்டாம் தேதி தமிழிசை பிறந்தார் அண்மையிலே நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் தூத்துக்குடியில் தமிழிசை போட்டியிட்டார் திமுக வேட்பாளர் கனிமொழியை வெற்றி பெற்றார் தமிழிசை தோல்வி அடைந்தாலும் மனந்தல மனந்தல தொடர்ச்சியாக கட்சி பணியாற்றி வருகிறார் இந்த நிலையிலே தான் அவர் தற்பொழுது தெலுங்கானா ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற விடயத்தை விடயம் வெளியாகிருக்கு தொடர்பிலான செய்திகளை நீங்கள் மேலதிக செய்திகளை டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஆதவ் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்திற்குள் பிரவேசிப்பதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அவருக்கு தொடர்ச்சியாக பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள் குறிப்பாக கவி பேரரசு வைரமுத்து கூட அவருக்கு தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்திலே வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்திருக்கிறார் என்பது மிக முக்கியமானது இன்றைய தினம் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கிற வீரேசி பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலைவர் தொடர்பிலே நாங்கள் அவதானம் செலுத்தவமாக இருந்தால் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதற்கான பணிகள் முழுமையாக ஸ்தம்பிதம் அடைந்த நிலையிலே அதனை மீள ஆரம்பிக்கும் செயற்பாடுகள் கேள்விக்குறியாகவே காணப்படுகின்றன ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு இன்னும் சில மாதங்களில் எஞ்சியுள்ள நிலையிலே மீண்டும் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படுமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே நீடிக்கிறது என்கின்ற விடயங்களை வலியுறுத்தித்தான் இன்றைய வீரகசிரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கிறது அதே போன்று தினக்குரல் பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலைவர் நாங்கள் அவதானம் செலுத்தினால் தகவலறியும் உரிமையின் நிலைவரம் என்கின்ற தலைப்பிலான ஆசிரியர் தலையங்கம் வழியாகி இருக்கிறது தகவல் அறியும் உரிமை தகவல் உரிமையை உறுதிப்படுத்துவதற்கான தமது தனது பற்றுறுதியை இலங்கை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என ஊழலுக்கு எதிரான சர்வதேச அமைப்புகளில் ஒன்றான டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் வலியுறுத்தி வலியுறுத்தியிருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது தகவல் உரிமையும் உரிமையை மேம்படுத்தும் தொடர்பாக செயற்படுத்தப்பட்டு வரும் எஃப்ஓஐ நெட்டினுடைய அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்ட கணிப்பிட்டின் பிரகாரமே இந்த கருத்தை டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு முன்வைத்திருப்பதாகத்தான் இந்த வீர தினக்குரல் பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் தலைஞ்சலியே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இன்றைய தினம் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்த கேள்வி சிந்தனை நாங்கள் அவதானம் செலுத்தவமாக இருந்தால் அதுக்கு முன்னர் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் தான் அதாவது மூன்று பேரிடம் முக்கியமான பொறுப்புகள் பகிரப்பட்டிருக்கிறமை காரணமாக நாட்டை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க முடியாத நிலை காணப்படுவதாக அண்மையிலே ஜாலிக்கு விஜயம் செய்திருந்த ஜனாதிபதி தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையிலே அரசியலமைப்பில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கு ரணில் மஹிந்த மைத்திரி தரப்பு இணக்கம் அளித்திருப்பதாக கூட கூறப்படுகிறது அதுடன் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் அரசியலமைப்பிலே மாற்றங்களை மேற்கொள்வதாக பத்தொன்பதாவது திருத்தத்திலே மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கு அவர்கள் தீர்மானித்திருப்பதாக தகவல்கள் வழியாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் அதனை சித்தரிக்கிற வகையிலே இன்றைய கேள்வி சித்திரம் வழியாகி இருக்கிறது இவை அனைத்துமே இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகின்றது மீண்டும் மற்றும் ஒரு இன்றைய நாளில் நமது பார்வையில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உள்ளது விடைபெற்று சென்றுவிடுவான் என்று உங்களின் பேணி வணக்க